Hi to everyone. Welcome to my channel. Myself, Rangababu Punapu. Today's video is manam. 9th class English. Kottaga Marna 20. Behave textbook. Lo. Unit number 5 lo 20. A Legend of the Northland. And a poem is the poem. I will discuss this 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 Phoebe Carey and a poet of Retunaro, Aina Yoka Manupichapkun had twenty A Legend of the Northland and a poem of Jinchan Jarigindi. Ika, ye poem of a ballad. Ballad means Oka Janapa the Pata Nadamo. Ballad and day is a song, Oka Pata, narrating, wavering Chedamo, a story, Oka Kada. In ye Short stanzas. Chinchin a stanza or opumlo, Oka Kada de Tundo, Akadani, Oka Pata Ropum, Vivrinchi Chipte, Danaman, Bellard and Chippe Santamo. Bellards are a part of folk culture. Folk, folk and a Janapadamo. So e Janapada culture de Tundo, Janapada culture lo, e Bellards and Evatini, short stanza ropumlo, story de Tundani, song ropumlo chapranico pegister mata. Our popular culture. And are passed on orally from one generation to the next. So, this is the folk culture. The folk culture is generation in the folk generation. Orally, and the note is the same as the folk culture. The folk culture is the same as the folk culture. The folk culture is the same as the folk culture. The folk culture is the same as the folk culture. This song is a legend of the Northland. is a ballad. This is a legend of the Northland. This is a legend of the Northland. This is a legend of the Northland. This is a folk culture. This is a stanza. This is a stanza. This is a Monkey, a legend, legend and a word of Chesarki, legend means monkey, an old traditional story. And a Tarataralaga, Vinipistana twenty, Vinipincha Burthana twenty, Oka Pata Kalanat Kada, Edetuna than a legend any. Next, Northland and Northland of Chesarki, area near the North Pole, Utra the Vome de Tundo, than key, degrega on a twin pantome de Tundo, than a Northland and Tam. And re Monkey, a area Motum Kuda Chala Chalaga on to Narmata. Cold countries. Apranthar de Griga on the matter. Eka poem la Gilpote Away away in the Northland, where the hours of the day are few. So, Ipaman Chipkuna twenty, Northland, Drupranth Mede Tundo, than the Griga on the deep anthulo, Ekarete hours of the day, Rosalo, Rosalo, Pagati Samimu, Pagata Samil on twenty Gantaleve Tundo, and the Pagata Samim Chala Kudiga on Tundi are few. And the nights are so long in winter, especially in winter. Sita Kalan Samyamlo, Adratri Samyade Tundo, Avi Chaleku Samyuntundi. Pagat Puta, Pagal Samyade Tunda Manakuda, Sita Kalam Chesarki, Pagat Samyade Tunda Chala Tokwa, Ratri Samyade Tunda Chala Ekun to the Namata. So Ikada, Northland Pantham Lokuda, Sita Kalamlo Chesarki, Pagat Samyade Tundu Adi, Chala Tokwa, Ratri Samyade Tundu, Adi Chala Ekwa. That they cannot sleep. Them through Asamulo Asamulo and E. Winter season low. Cut on a twenty one lavre tunaro, valley, atitaku nidrugo tuntaru. Already a cut of pantom de tuna the chala chala gaunt and man chipkunangada. And the valla mata. Next, where they harness the shift reindeer to the sledges when it snows. So Manchubaga Kurustu Napudu A Prantolo, Manchubaga Kurustu Napudu. Akada reindeer, reindeer and temanki, baga kumulto on twenty, uka jinka, padavat kumulon twenty jinke de tundo, a jinkani to the sledges. Sledges means chakra lekuna twenty, oka bandi, oka wahan one mata. A wahana and a lagataniki, e prantham low, ante, manchukur said in the prantham low, transportation key. 
వస్తువుల్ని కానీ మనుషులని కానీ తీసుకువెళ్ళటానికి పొడవాటి కొమ్ములు ఉన్నటువంటి జింకలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ జింకల్ని ఇక్కడ వాహనాలుగా ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు అండ్ ద చిల్డ్రన్ ఇక ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు లుక్ లైక్ బేర్స్ కబ్స్ ఈ శీతాకాలంలో వీళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే ఎలుగు బండి పిల్లలా ఉంటారంట ఎప్పుడు ఇన్ దేర్ ఫన్నీ ఫరీ క్లాత్స్ ఫన్నీ సరదా పుట్టించేటటువంటి ఫరీ క్లాత్స్ ఫరీ క్లాత్స్ అంటే ఉన్నతో తయారు చేసినటువంటి అంటే శీతాకాలంలో స్వెటర్లు అవన్నీ వేసుకొని ఆ సమయంలో ఆ కాలంలో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లల్ని చూస్తూ ఉంటే వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే చూడటానికి లుక్ లైక్ బేర్స్ కబ్స్ ఎలుగు బండి పిల్లలా ఉంటారంట అంటే అంత మందబాడి దుస్తులు ధరించి చూడటానికి అలా కనపడుతూ ఉంటారు దే టెల్ ద మే క్యూరియస్ స్టోరీ సో ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు రాత్రిపూట సమయం ఎక్కువగా ఉంటుంది నిద్రపోవటానికి కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అనుకున్నాం కదా ఆ సందర్భంలో అక్కడ ఉన్న పేరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లలకి ఒక క్యూరియస్ ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉన్నటువంటి ఒక కథ చెప్తారు ఐ డోంట్ బిలీవ్ దిస్ ట్రూ హియర్ దిస్ మీన్స్ దిస్ ఇది అని అర్థము సో వాళ్ళు చెప్పేటటువంటి ఆ కథ ఏదైతే ఉందో దాన్ని అయితే నేనైతే నమ్మను నేను అయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పోయిట్ అండ్ ఎట్ కానీ అయినప్పటికీ యూ మే లెర్న్ ఏ లెసన్ యూ మే లెర్న్ ఏ లెసన్ అది నిజమా కాదా అనే విషయాన్ని మనం పక్కన పెడితే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుంటున్నటువంటి చెప్పుకోబోతున్నటువంటి ఆ స్టోరీ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మనం ఒక లెసన్ నేర్చుకోవచ్చు ఒక పాఠం నేర్చుకోవచ్చు ఇఫ్ ఐ టెల్ ద టేల్ టు యూ నేను కనుక మీకు ఆ టేల్ టేల్ మీన్స్ స్టోరీ ఆ స్టోరీ కనుక నేను కనుక మీకు చెప్తే అది నిజమా కాదా అనే విషయం పక్కన పెడితే దాని నుంచి మీరు ఒక లెసన్ నేర్చుకోవచ్చు ఒక పాఠం నేర్చుకోవచ్చు అని చెప్పేసి సో ఇక్కడి నుంచి మనకి పోయిట్టు స్టోరీ చెప్తున్నారు వన్స్ ఒకప్పుడు వెన్ ద గుడ్ సెయింట్ పీటర్ ఇక్కడ ఈ సెయింట్ పీటర్ అనే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన జీసస్ క్రైస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన చెప్పేటటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో మతానికి సంబంధించినటువంటి మార్గాలను అనుసరిస్తూ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మంచి విషయాలు బోధించేటటువంటి ఒక వ్యక్తి ఇంకో మాటలో చెప్పాలంటే ఆయన్ని ప్రవక్త మత ప్రవక్త అని చెప్పేసి అనుకోవచ్చు అనమాట సో అలాంటి వ్యక్తి లివ్డ్ ఇన్ ద వరల్డ్ బిలో ఆయన ఈ ప్రపంచంలో నివసిస్తూ ఉండేవాడు అండ్ వర్క్ అబౌట్ ఇట్ ప్రియేచింగ్ ప్రియేచింగ్ మీన్స్ బోధించడము జస్ట్ యాజ్ హీ డిడ్ యునో సో మత ప్రవక్త అంటే తెలుసు కదా అనేక ప్రాంతాలను తిరుగుతూ మనుషులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి మంచి విషయాల గురించి చెప్తూ ఎలా ఉండాలి ఎలా చేయాలి దేవుడి మార్గాన్ని ఎలా అనుసరించాలి అని చెప్పే వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని మన మత ప్రవక్త అని చెప్పేసి అంటాను సో అతను తన యొక్క బోధలను ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ బోధల్ని బోధిస్తూ ప్రపంచం మొత్తం తిరుగుతూ ఉన్నాడు హీ కేమ్ టు ద డోర్ ఆఫ్ ఏ కాటేజ్ సో ఒకరోజు తన యొక్క బోధలను ఏదైతే ఉందో ఆ బోధనలో భాగంగా తాను ఒక కాటేజ్ ఒక చిన్న ఇంటికి ఈ కేమ్ టు ద డోర్ ఆఫ్ ఏ కాటేజ్ ఒక ఇంటి ఏ ఇల్లు ఏదైతే ఉందో ఆ ఇంటి యొక్క డోర్ దగ్గరికి వచ్చాడు ఇన్ ట్రావెలింగ్ రౌండ్ ద ఎర్త్ సో విశ్వం మొత్తము కూడా ప్రపంచం మొత్తం కూడా తిరిగి తిరిగి బోధనలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చేసి చేసి ఒక ఇంటి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఆ ఇంటి ఎంట్రన్స్ దే డోర్ దగ్గర ఉండి వేర్ ఏ లిటిల్ ఉమెన్ వాజ్ మేకింగ్ కేక్స్ ఆ ఇంటి లోపల ఉన్నటువంటి ఒక మహిళ కేకులు తయారు చేస్తూ ఉంది అండ్ బేకింగ్ దెమ్ ఆన్ ద హార్త్ బేకింగ్ బేకింగ్ మీన్స్ కాల్చడము తాను తయారు చేసేటువంటి కేకులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని హార్త్ హార్త్ మీన్స్ మనం పొయ్య అని చెప్పేసి అంటాం సో అంటే వంటలు వండటానికి వేడిని పుట్టించేటువంటి ప్రదేశం అనమాట ఫైర్ ప్లేస్ దాన్ని మనం హార్త్ మీన్స్ పొయ్య ఒక పొయ్యి మీద తాను కేకులు తయారు చేస్తూ ఉంది ఇప్పుడు ఇతను వెళ్ళేసరికి మత ప్రవక్త ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన వెళ్ళేసరికి ఆ పొయ్యి మీద తాను కేకులు తయారు చేస్తూ ఉంది అండ్ బీయింగ్ ఫెయింట్ విత్ ఫాస్టింగ్ ఫెయింట్ ఫెయింట్ మీన్స్ వీక్ బలహీనంగా ఉండటము ఫెయింట్ మీన్స్ వీక్ బలహీనంగా ఉండటము ఎందువల్ల విత్ ఫాస్టింగ్ తిరిగి తిరిగి ఆ రోజు ఏమీ తినకుండా ఉండటం వల్ల అండ్ బీయింగ్ ఫెయింట్ బలహీనంగా ఉన్నాడు ఆయన ఫర్ ద డే వాజ్ ఆల్మోస్ట్ డన్ ఆ రోజు మొత్తం కూడా అయిపోయింది ఆ రోజు మొత్తం కూడా అయిపోయింది ఆయన తాను ఎక్కడైతే బోధించాలో ఆ అంశాలని బోధించిన తర్వాత ట్రావెలింగ్ చేసి చేసి ఆయన బలహీనంగా ఉండి విత్ ఫాస్టింగ్ ఫాస్టింగ్ అంటే ఉపవాసం ఉన్నాడు అనమాట దానివల్ల బలహీనంగా ఉన్నాడు ఈ ఆస్కడ్ హార్ సో ఆ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఆ మహిళ ఎవరైతే ఉందో తను కేకులు తయారు చేస్తున్నాను అని చెప్పుకున్నాం కదా ఈ ఆస్కడ్ హార్ తనను అడిగాడు ఫ్రమ్ హర్ స్టోర్ ఆఫ్ కేక్స్ తాను తయారు చేసి అప్పటికే ఉంచినటువంటి కేకులు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో నుంచి టు గివ్ హిమ్
అలా ఆకలి తీర్చుకోవడానికి ఒక చిన్న కేక్ ముక్క నాకు ఇస్తావా అని చెప్పేసి ఆ మహిళని ఈ సెయింట్ పీటర్ అడగటం జరిగింది సో షీ మేడ్ ఏ వెరీ లిటిల్ కేక్ బట్ యాజ్ ఇట్ బేకింగ్ లే తాను అప్పటికే ఒక చిన్న చిన్న కేక్ తయారు చేసుకుంది ఆల్రెడీ బేకింగ్ దాన్ని కాల్చడం కూడా అయిపోయింది షీ లుక్డ్ ఎట్ ఇట్ ఆయన అడిగినప్పుడు తాను తయారు చేసి పెట్టినటువంటి ఆ కేక్ ఏదైతే ఉందో దానివైపు తాను చూసింది అండ్ థాట్ ఇట్ సీమ్ టూ లార్జ్ టు గివ్ అవే తన మనసులో అనుకుంది ఏంటంటే తాను తయారు చేసినటువంటి కేక్ ఏదైతే ఉందో అది ఆయనకి ఇవ్వటానికి అది చాలా పెద్దగా ఉంది అని చెప్పేసి అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఆ మహిళ చాలా గ్రీడి పర్సన్ అత్యాశ తనకి చాలా ఎక్కువ అనమాట సో ఆకలితో వచ్చాడు అని చెప్పేసి ఆయన అడిగినప్పుడు తనకి ఇద్దాము అని చెప్పేసి అనుకోకుండా అది చూసి సో ఆయన అడిగాడు కదా ఆయనకి ఇద్దాము అంటే ఇది చాలా పెద్దగా ఉంది అని చెప్పేసి తన మనసులో అనుకుంది దేర్ ఫోర్ షీ నీడెడ్ అనదర్ నీడెడ్ హియర్ నీడెడ్ మీన్స్ పిండి ముద్ద కాబట్టి అంత పెద్దది ఇవ్వటం తనకి ఇష్టం లేక తను ఇంకొక పిండి పిండి ముద్ద తీసుకొని అండ్ స్టిల్ ఏ స్మాలర్ వన్ ఆల్రెడీ తాను తయారు చేసిన కేక్ ఏదైతే ఉందో దానికన్నా ఇంకొక చిన్న కేక్ను తయారు చేసి ఆయనకి ఇద్దాం అనుకుంది బట్ ఇట్ లుక్ కుడ్ వెన్ షీ టోన్ ఇట్ ఓవర్ సో అది తయారు చేసిన తర్వాత అది కూడా చూస్తే వెన్ షీ టోన్ ఇట్ ఓవర్ యాజ్ లార్జ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ హ్యాడ్ డన్ సో రెండోసారి అది ఇవ్వటం తనకి ఇష్టం లేక ఒక చిన్ని పిండి ముద్ద తీసుకొని తాను తయారు చేయడం మొదలుపెట్టింది తయారు చేయడం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే యాజ్ లార్జ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ హ్యాడ్ డన్ తన మొదటి తయారు చేసినటువంటి కేక్ ఎంతైతే ఉందో ఇది కూడా అంతే ఉంది ఫస్ట్ తను ఎందుకు ఇవ్వలేదు అంత పెద్దది అతనికి ఇవ్వటం ఇష్టం లేకే తను ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ రెండోది కూడా తనకి ఇవ్వటం ఇష్టం లేదు కాబట్టి దెన్ తర్వాత షీ టుక్ ఏ టైనీ స్క్రాప్ ఆఫ్ డౌ సో డౌ మీన్స్ పిండి ముద్ద అనమాట కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేసింది మళ్ళీ ఇంకా రెండోసారి తీసుకున్నంత కాకుండా ఇంకా కొంచెం చిన్న పిండి ముద్ద తీసుకొని అండ్ రోల్డ్ అండ్ రోల్డ్ ఇట్ ఫ్లాట్ దాన్ని రోల్డ్ అండ్ అంటే మనం చపాతీ చేసేటప్పుడు ఎలా అయితే గుండ్రంగా కలుపుదాము రుబ్బుతూ ఉంటాము కదా అట్లా చేసిన దాన్ని సమాంతరంగా వచ్చేంత వరకు ఎంత అంటే అండ్ బేక్డ్ ఇట్ ఆ తర్వాత దాన్ని కాల్చింది ఇట్ థిన్ యాజ్ ఏ వేఫర్ వేఫర్ మీన్స్ ఒక చిన్న లేయర్ ఒక పొరలాగా ఒక చిన్న పొరలాగా ఆ రెండు పెద్ద ముక్కలు ఇవ్వటం ఇష్టం లేక బాగా చిన్నగా కొంచెం పిండి తీసుకొని ఆ పిండి ముద్దని ఒక చిన్న పొరలాగా ఒక చిన్న కేక్ వచ్చేలాగా దాన్ని తయారు చేసింది బట్ షీ కుడ్ నాట్ పార్ట్ విత్ దట్ కానీ ఆ చిన్న పొర ఏదైతే ఉందో ఆ పొర తయారు చేసినా సరే దాన్ని కూడా తనకి ఇష్టం దాన్ని కూడా ఆయనకి ఇవ్వటం తనకి ఇష్టం లేదు ఫర్ షీ సెడ్ అందుకని తను ఏం చెప్తుందంటే మై కేక్స్ దట్ సీమ్ టూ స్మాల్ సో ఇప్పుడు నేను తయారు చేసినటువంటి ఈ కేక్ ఏదైతే ఉందో అది నీకు ఇవ్వటానికి చాలా చిన్నగా ఉంది ఫస్ట్ రెండు ఏమో పెద్దగా ఉన్నాయి కాబట్టి పెద్ద ఇవ్వటం ఇష్టం లేకేమో పక్కన పెట్టింది సో మూడోది ఏదైతే ఉందో అది ఒక చిన్న పొరలాగా చేసి తను ఏమంటుందంటే నేను తయారు చేసిన ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చూడటానికి చాలా చిన్నగా ఉన్నాయి అయితే తన మనసులో విషయం ఏంటంటే అది చిన్నగా ఉన్నా సరే ఆ చిన్నగా ఉన్నది కూడా ఆయనకి ఎందుకు ఇవ్వాలి అనేది తన యొక్క ఆలోచన వెన్ ఐ ఈట్ టు దెమ్ మై సెల్ఫ్ సో అవి నాకు తినడానికి కావాలి అని ఈట్ ఆఫ్ దెమ్ మై సెల్ఫ్ కాబట్టి ఈ చిన్నగా ఉన్న ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నా కోసం నేను చేసుకున్నాను కాబట్టి అవి నాకే కావాలి తినడానికి ఆర్ ఎట్ టు లాస్ టు గివ్ అవే కొని ఆ పైన ఇంతకుముందు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఇద్దాము అంటే అవేమో చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి ఇది ఇద్దాము అంటే ఇదేమో చాలా చిన్నగా ఉంది సో కాబట్టి షీ పుట్ దెమ్ ఆన్ ద షెల్ఫ్ రెండోసారి తయారు చేసింది నెక్స్ట్ ఒక లేయర్లో తయారు చేసింది ఏదైతే ఉందో షీ పుట్ దెమ్ ఆన్ ద షెల్ఫ్ దాన్ని తీసుకెళ్ళి పైన కబోర్డ్లో ఉన్నటువంటి షెల్ఫ్లో పెట్టేసుకుంది అంటే తన కేకులు తయారు చేసి ఎక్కడైతే పెడుతుందో అక్కడ దెన్ గుడ్ సెయింట్ పీటర్ గ్రూ యాంగ్రీ ఇదంతా చూసిన తర్వాత ఈ సెయింట్ పీటర్ మత ప్రవక్త ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయనకి చాలా కోపం వచ్చింది ఫర్ హీ వాజ్ హంగ్రీ అండ్ ఫెయింట్ మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం ఆయన బాగా ఆకలిగా ఉన్నాడు అట్లాగే ఆయన బాగా బలహీనంగా ఉన్నారు అని చెప్పేసి అండ్ షూర్లీ సచ్ ఏ ఉమెన్ వాజ్ ఎనఫ్ టు ప్రొవోక్ ఎ సైంట్ అట్లాగే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మహిళ ఎవరైతే ఉందో తను ఒక సెయింట్ లాంటి ఒక మత ప్రవక్త మామూలుగా అయితే మత ప్రవక్తలు మంచి విషయాలు బోధించే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళకి కూడా కోపం రాదు కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ మహిళ ఎవరైతే ఉందో ష్యూర్లీ ఖచ్చితంగా సచ్ ఎ ఉమెన్ ఇలాంటి మహిళ వాజ్ ఎనఫ్ టు ప్రొవోక్ ప్రొవోక్ మీన్స్ మేక్ యాంగ్రీ ఆయన కోపం కలిగించేలా చేయటము
చాలా స్వార్థ బుద్ధి ఉన్నటువంటి ఒక మహిళవి ఒక మనిషివి ఇవర్ టూ సెల్ఫిష్ సెల్ఫిష్ అంటే స్వార్థము డ్వెల్ డ్వెల్ మీన్స్ నివసించడము డ్వెల్ మీన్స్ లివ్ నివసించడము ఇన్ ఏ హ్యూమన్ ఫామ్ ఒక మానవ రూపంలో నివసిస్తున్నటువంటి ఒక చాలా స్వార్థ లక్షణాలు కలిగినటువంటి ఒక స్వార్థపరాలి దేనికి టు హ్యావ్ బోత్ ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్ అండ్ ఫైర్ టు కీప్ యు వామ్ నీకు సంబంధించినంత వరకు నువ్వు ఎప్పుడు కూడా టు హ్యావ్ బోత్ ఫుడ్ అండ్ షెల్టర్ నీకు సంబంధించినంత వరకు నీకు బాగా ఆహారం కావాలని ఉండటానికి నివాసం కావాలని అంటే బాగా డబ్బు నివాసం ఒక మంచి ఇల్లు కావాలని అండ్ ఫైర్ టు కీప్ యు వామ్ అట్లాగే నిన్ను నీవు ఈ యొక్క చలి ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి కాపాడుకోవడానికి ఈ మంట ఏదైతే ఉందో అది కావాలని అంటే నీకు కావాల్సిన ఏవైతే ఉన్నాయో ఫుడ్ కావచ్చు షెల్టర్ కావచ్చు నువ్వు సంతోషంగా ఉండడానికి కావాల్సిన ఏవైతే ఉన్నాయో అవి నీ వరకు ఉంటే చాలు అనుకునేటువంటి ఒక నువ్వు స్వార్థపరాలు ఇవి అని చెప్పేసి ఆయనకు కోపం వచ్చింది నవ్ ఇప్పటి నుంచి యూ షెల్ బిల్డ్ యాజ్ ద బర్డ్స్ డూ ఇప్పటి నుంచి పక్షులు ఏవైతే నిర్మించుకుంటాయో పక్షులు ఏవైతే నిర్మించుకుంటాయో యూ షెల్ బిల్డ్ యాజ్ ద బర్డ్స్ డూ ఆ పక్షులు నిర్మించుకునే నువ్వు నిర్మించుకో అండ్ షెల్ గెట్ ఎవర్ స్కాంటీ ఫుడ్ స్కాంటీ స్కాంటీ మీన్స్ చాలా తక్కువ అట్లాగే ఇప్పుడు వరకు నువ్వు నేను ఆహారం అడిగినప్పుడు నాకు ఎంతైతే చాలా తక్కువ ఒక చిన్నపాటి లేరు తయారు చేసావు దాన్ని కూడా ఇవ్వడానికి ఇష్టపడలేదు ఇక నుంచి నీకు కావాల్సినటువంటి ఆ అతి తక్కువ ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో ఆ అతి తక్కువ ఫుడ్ నీ కడుపు నింపుకోవడానికి కావాల్సినటువంటి ఫుడ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బై బోరింగ్ అండ్ బోరింగ్ అండ్ బోరింగ్ సో బోరింగ్ మీన్స్ మేక్ ఏ హోల్ ఇన్ సంథింగ్ అంటే కావాల్సినటువంటి ఆహారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సంపాదించడానికి కావాల్సిన ఆహారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సంపాదించడానికి ఒక వస్తువు లేదా దేన్నైనా ఉపయోగించి రంధ్రం చేసి పొందడం అనమాట ఒక వస్తువు లేదా దేన్నైనా తన యొక్క ముక్కు కానీ ఏదైనా ఉపయోగించి రంధ్రం చేసి పొందడం అనమాట బై బోరింగ్ అండ్ బోరింగ్ అండ్ బోరింగ్ ఆల్ డే ఇన్ ద హార్డ్ డ్రై వుడ్ ఇక మీద నుంచి నీ నీకు కావాల్సినటువంటి ఆహారం ఏదైతే ఉందో ఇక మీద నుంచి నీకు కావాల్సినటువంటి ఆహారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని డ్రై వుడ్ డ్రై ఎండిపోయినటువంటి వుడ్ చెక్కలు కొమ్మలు చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆల్ ద డే రోజు మొత్తం కూడా హార్డ్ బాగా గట్టిగా ఉన్నటువంటి ఎండిపోయినటువంటి కొమ్మలు చెక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుండి నువ్వు పొందాలి వాటి నుండి నువ్వు పొందాలి అని చెప్పేసి అంటే ఇక్కడ ఈయన పీటర్ సైంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన ఈ మహిళను శపిస్తున్నాడు అనమాట ఇక నుంచి నువ్వు ఒక పక్షిలాగా మారిపో పక్షులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటికి కావాల్సినటువంటి కొద్దిపాట ఆహారం ఏదైతే ఉందో ఆహారం పొందడం కోసం చాలా కష్టపడతాయి నువ్వు కూడా అలాంటి పక్షిగా మారిపోయి నీకు కావాల్సినటువంటి ఆహారం ఏదైతే ఉందో ఆ ఆహారం కోసం నువ్వు పొడిచి 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 చెట్లు చెట్లు కొమ్మలు చెట్టు త్వరలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిలో నీ యొక్క ఆహారం సంపాదించుకో దెన్ అప్ షీ వెంట్ త్రూ ద చిమ్నీ అని చెప్పేసి తనను శపించిన తర్వాత తను చిమ్నీ అక్కడ పొయ్య పొయ్యికి సంబంధించినటువంటి పొగ గొట్టం ఏదైతే ఉందో అక్కడికి వెళ్ళింది నెవ్వర్ స్పీకింగ్ ఏ వర్డ్ ఆయన ఆ మాట అన్న తర్వాత ఆ మహిళ ఒక్క మాట కూడా ఏమీ మాట్లాడలేదు అండ్ అవుట్ ఆఫ్ ద టాప్ ఆ తర్వాత పోయి నుంచి ఫ్లూ ఏ వుడ్ పెక్కర్ వుడ్ పెక్కర్ అంటే వడ్రంగి పెట్ట అని చెప్పేసి అంటాను అంటే ఈ వడ్రంగి పెట్ట యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దానికి పొడవాటి సన్నగా ఉన్నటువంటి పొడవాటి ముక్కు ఉంటుంది అనమాట ఆ ముక్కుతో ఏం చేస్తుంది అది చెట్లో ఉన్నటువంటి ఆ బెరడు కాండం ఏదైతే ఉందో వాటికి రంధ్రాలు చేసి ఆ రంధ్రాల లోపల ఉన్నటువంటి చెట్టు లోపల ఉన్నటువంటి కీటకాలు ఇన్సెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని తింటుంది అనమాట సో తనని అలా వడ్రంగి పెట్టగా మారిపోమని ఆయన శపించాడు ఆయన అన్నాడు లేదా వెంటనే తను ఇలా ఒక వుడ్ వుడ్ పెక్కర్ వడ్రంగి పెట్టగా మారిపోయింది ఫర్ షీ వాజ్ చేంజ్ ఇట్ టు ఏ బర్డ్ అట్లా తాను ఒక పక్షి ఒక పక్షి అంటే ఇక్కడ వుడ్ పెక్కర్గా మారిపోయింది షీ హ్యాడ్ ఏ స్కార్లెట్ క్యాప్ ఆన్ హర్ హెడ్ స్కార్లెట్ స్కార్లెట్ మీన్స్ బాగా ఎరుపు రంగులో ఉన్నటువంటి అంటే ఆ వడ్రంగి పెట్ట యొక్క పైన హెడ్ తలభాగం ఏదైతే ఉందో అది ఎరుపు రంగుగా మారిపోయింది ఎర్రగా ఉంటుంది అండ్ దట్ వాజ్ లెఫ్ట్ ద సేమ్ బట్ ఆల్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ హర్ క్లాత్స్ వర్ బోర్న్డ్ బ్లాక్ యాజ్ ఎ కోల్ ఇన్ ద ఫ్లేమ్ ఆ తర్వాత తను పక్షిగా మారే క్రమంలో తాను ధరించినటువంటి తన యొక్క క్లాత్స్ దుస్తులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా కాలిపోయాయి కాలిపోయి బ్లాక్ నల్లగా మారిపోయి ఎంత నల్లగా అంటే మంటల్లో బొగ్గు ఏదైతే ఉందో బ్లాక్ యాజ్ కోల్ సో బొగ్గు ఏదైతే ఎంత నల్ల కలర్లో ఉంటుందో మంటల్లో ఆ మంటల్లో కాలిపోయి నల్ల కలర్లో అంటే ఆ పక్షి యొక్క భాగము వుడ్ పెక్కర్ ఏదైతే ఉందో ఆ పక్షి యొక్క భాగము హెడ్ ఏదైతే ఉందో 
ఆ హెడ్ పే భాగం మొత్తం ఎర్రగా ఉంటుంది ముక్కు ఏదైతే ఉందో సన్నగా పొడవుగా బారుగా ఉంటుంది రిమైనింగ్ బాడీ మొత్తము కూడా బ్లాక్ కలర్లో ఉంటుంది అట్లా తను వడ్రంగి పెట్టగా మారిపోయింది అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ అండ్ ఎవ్రీ కంట్రీ స్కూల్ బాయ్ ప్రతి రాజ్యంలోనూ ప్రతి దేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి స్కూల్ పిల్లవాడు కూడా హ్యాస్ సీన్ హర్ ఇన్ ద వుడ్ సో ఈ యొక్క చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చెట్ల దగ్గర చూసినప్పుడు ఈ యొక్క వుడ్ పెకర్స్ వడ్రంగి పెట్టలు ఏవైతే ఉన్నాయో ముక్కుతో చెట్లను పెకిలించడాన్ని ఆ ముక్కుతో చెట్లని పొడవటాన్ని మనం చూడవచ్చు వేర్ షీ లీవ్స్ ఇన్ ద ట్రీస్ టిల్ దిస్ వెరీ డే ఇప్పటి వరకు కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ వడ్రంగి పెట్టిక ఆ శాపం అలాగే కొనసాగుతుంది తనకు కావాల్సినటువంటి ఆ కొద్దిపాటు ఆహారం ఏదైతే ఉందో ఆ కొద్దిపాటు ఆహారాన్ని తను పొందడానికి తను నివసిస్తున్నటువంటి చెట్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ చెట్లని ఇప్పుడు కూడా తన ముక్కుతో పొడిచి పొడిచి దాని లోపల ఉన్నటువంటి కీటకాలని తన ఆహారంగా తీసుకుంటుంది బోరింగ్ అండ్ బోరింగ్ ఫర్ ఫుడ్ బోరింగ్ అంటే మేక్ హోల్స్ ఆ తన ఆహారం ఏదైతే ఉందో ఆ ఆహారం పొందడం కోసము తను తన ముక్కుతో ఆ చెట్లను పొడుస్తూ తన ఆహారాన్ని పొందుతూ ఉంటుంది అనమాట సో ఆ విధంగా ఆ మహిళ ఎవరైతే ఉందో ఆ మహిళకు ఉన్నటువంటి అత్యాస అనే లక్షణం ఏదైతే ఉందో అత్యాస అనే లక్షణం వల్ల సే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనకి సెయింట్ పీటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆయన శపించడం వల్ల తను ఒక వడ్రంగి పెట్టలా మారిపోయింది వడ్రంగి పెట్టలా మారిపోయి తనకు కావాల్సినటువంటి ఆహారం ఏదైతే ఉందో ఆ ఆహారం కోసము చెట్లు చెట్లు యొక్క బెరళ్ళు వాటిని పొడుస్తూ ఆ పొడిసి లోపల ఉన్నటువంటి ఇన్సెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆహారంగా తీసుకుంటూ తన జీవితాన్ని గడపసాగింది ఇప్పుడు మనం ఎక్కడ చెట్ల దగ్గర చూసినా సరే ఈ వుడ్ పెక్కర్స్ మనకు కనిపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట సో ఇది మనకి నార్త్ ల్యాండ్ అంటే మనం ఏదైతే చెప్పుకున్నామో ఒక జానపద గేయంలాగా ఉన్నటువంటి ఒక కథ ఇది నిజమా కాదా అనే విషయాన్ని పక్కన పెడితే అది మనకు మాత్రం ఒక మంచి లెసన్ లాగా ఉంటుంది అని చెప్పిన విషయం మనకి ఇది వాస్తవము ఇది ఏ లెజెండ్ ఆఫ్ ద నార్త్ ల్యాండ్ అనే పోయం ఏదైతే ఉందో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఐ హోప్ మీ అందరికీ కూడా అర్థమై ఉంటుంది అనుకుంటున్నా ఛానల్ కనుక ఎవరైనా మొదటిసారి చూస్తూ ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అట్లాగే ఈ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ ఏదైతే ఉందో అది మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఒక మంచి వీడియోలో ఒక మంచి టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అప్పటి వరకు టేక్ కేర్ హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే